உனக்கு <laughs> 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 எங்களுக்கு நியாயம் வேணும் இன்ஸ்பெக்டர் என் பொண்ணுக்கு நியாயம் வேணும் நீங்க அழகிங்கமா கொஞ்சம் உட்காருங்க என்ன நடந்ததுன்னு உட்கார்ந்து நிதானமா சொல்லுங்க சார் அது அந்த பிசினஸ் மேன் இருக்காருல்ல குல்தீப் அவரோட பையன் ஆகாஷ் என் பொண்ணோட மானத்தோட விளையாடிட்டான் சார் அவ என்ன பண்ண சார் அவங்களுக்கு <laughs> 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 நீ எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் சார் கிட்ட சொல்லு சார் எந்த ரிப்போர்ட்டும் எழுத தேவையில்ல நீங்க எதுக்கும் பயப்படாதீங்க அவங்க உங்களை ஒண்ணும் பண்ண முடியாது சார் விஷயம் என்னன்னா ஆகாஷ் எல்லாம் எதுவுமே பண்ணல அவங்க ஃபேமிலியும் எதுவும் பண்ணல ஆகாஷ் என்ன ஏமாத்தவும் இல்ல ஆமா எல்லாமே எங்க அம்மா உடைய பிளான் தான் நிலா ஒரு தாயா தான் பொண்ணு வாழ்க்கையில யாராவது இப்படி பண்ணுவாங்களா வெறும் பணத்துக்காக உன் பொண்ணோட வாழ்க்கையை பலிகாட ஆக்கிட்ட இதுக்காக நீ வெக்கப்படணும் சரி கிளம்புங்க போங்க உங்க பொண்ணை கூட்டிட்டு போங்க நல்லா பாத்துக்கோங்க லாஸ்ட் வார்னிங் கொடுத்து அனுப்புறேன் கிளம்புங்க ஷிகா நீ பண்ணது சரியே கிடையாது போலீஸ்காரங்க கிட்ட ஆகாஷியும் அவனோட அப்பனையும் காப்பாத்தினதுல உனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு சொல்லு அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நல்ல பாடம் கத்து கொடுத்திருப்பேன் அது அவங்க வாழ்நாள் முழுக்க ஞாபகம் வச்சிருந்திருப்பாங்க போதும் போதும் இனி ஒரு வார்த்தை பேசக்கூடாது எல்லா தப்பும் உங்க மேலதான் இந்த குழியில என்ன தள்ளி விட்டது நீங்க தான் எந்த அம்மா தன்னோட பொண்ணோட வாழ்க்கையை இப்படி எல்லாம் பண்ணுவா என்ன பெத்த தாய் தானே நீ என்னோட எதிர்காலத்தை உருவாக்குறதுக்கு பதிலா நாசம் பண்ணிட்டியம்மா ஷிகா ஷிகா நான் சொல்றது கேளு வாய் மூடு போதும் நிறுத்து பிளீஸ் போதும் நிறுத்து
இது வந்துடுறேன் ஹலோ இங்க பாரு ஆகாஷ் நான் உங்ககிட்ட ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் பேசணும் ஷிகாவை பத்தி பேசணும் மேம் நான் ஷிகாவை பத்தி எதுவும் பேசுறதா இல்ல அதோட இது மட்டும் எங்க அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சது நிலம மோசம் ஆயிடும் பிளீஸ் நீங்க எனக்கு கால் பண்ணாதீங்க ஆகாஷ் ஷிகா இஸ் பிரெக்னன்ட் வாட் அப்படி எப்படி நடக்கும் இத பாரு நான் இந்த விஷயத்தை வேற யார்கிட்டயே சொல்ல மாட்டேன் நீ நீ இப்பவே என்ன வந்து மீட் பண்ணு நாம ரெண்டு பேரும் இத பத்தி பேசி ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் மேம் ஆனா இத பாரு நீ உடனே கிளம்பி வந்து என்ன மீட் பண்ணு ஆனா இத பத்தி நீ உங்க அப்பா கிட்ட எதுவும் சொல்லாத யார்கிட்டயே சொல்லாத ஷிகா கிட்ட கூட சொல்லாத ஓகே மேம் சரி நான் எங்க வரணும் சொல்லுங்க மேம் என்ன பண்ணணும் நீ யார்கிட்ட எதுவும் சொல்லலையே எங்க போற யார மீட் பண்ண போறேன்னு இல்ல மேம் நான் யார்கிட்ட எதுவும் சொல்லல மேம் எதுக்கு இந்த மாதிரிலாம் பண்றீங்க உங்களுக்கு எவ்வளவு பணம் வேணும்னாலும் நான் தரேன் அது மட்டும் இல்லாம நான் இந்த ஊரை விட்டு போயிடுறேன் எங்க அப்பா என்ன இனிமே இங்க படிக்க விட மாட்டாரு அப்படியா அப்படி உன்னால எப்படி ஓட முடியும் நீ உங்க அப்பனை எங்களை பத்தி என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க தெரிஞ்சது <laughs> ஏதாவது தெரிஞ்சத இன்ஸ்பெக்டர் சார் சொல்லுங்க ப்ளீஸ் ஆக்சுவலி குல்தீப் சார் உங்க பையனை யாரோ மர்டர் பண்ணிருக்காங்க அவரு பாடி அவரோட வண்டிக்கு பக்கத்துல இருந்தது இல்ல ஆகாஷ் நிதானமா இருங்க குல்தீப் சார் இத பண்ணது யார் இன்ஸ்பெக்டர் சார் புரியல <laughs> ஆகாஷ கொலை பண்ணது நீங்க தான் என்ன பேச்சு பேசிட்டு இருக்க பைத்தியம் பிடிச்சிருக்க உனக்கு நான் ஏன் கொல்லணும் ஆகாஷ ஏன்னா உங்களோட பிளான் ஃபெயில் ஆனதுனால மோம் ஏன் இப்படி பண்ணீங்க மோம் நீ 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 ஏன் இப்படி எல்லாம் உளறிட்டு இருக்க பைத்தியம் மாதிரி பேசிட்டு இருக்க நான் ஒண்ணு உளறல நீங்க ஆகாஷ் கூட போன்ல பேசிட்டு இருந்தத நான் மறைஞ்சு நின்று முழுசா கேட்டுட்டேன் ஆகாஷ் நீ என்னை வந்து மீட் பண்ணு பிளீஸ் உங்க அப்பா கிட்ட இந்த விஷயத்த சொல்லாத ஏன்னா நான் உன்னை தனியா சந்திக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு மேல நான் உன்னை தொந்தரவு பண்ண மாட்டேன் நான் உன்னை வர சொன்ன விஷயத்த யார்கிட்டயும் சொல்லாத ஷிகா கிட்ட கூட சொல்லாத பிளீஸ் பிளீஸ் வந்துரு 
நான் நினைச்சேன் நீங்க ஆகாஷ போன் பண்ணி கூப்பிட்டதுக்கு காரணம் இந்த பிரச்சனையை சுமூகமா முடிக்கிறதுக்குன்னு ஆனா நீங்க உங்க கரை பிடிச்ச கையால என்ன தொடாதீங்க நான் எப்பவும் யோசிச்சு கூட பார்த்ததில்ல நீங்க இந்த அளவுக்கு போவீங்கன்னு மாம் நீங்க என்னோட பியூச்சர் அமைக்கிற வெறியில எல்லாத்தையுமே நீங்க ரொம்ப நாசம் பண்ணிட்டீங்க இனிமே நீங்க எதையுமே பண்ண கூடாது இல்ல அதனாலதான் நான் இவங்களை வர சொல்லிருக்கேன் நானே அமைச்சிருப்பேன் நான் நல்லா படிச்சு என்னோட சொந்த கல்ல நின்றுப்பேன் இன்ஸ்பெக்டர் சார் நீங்க இவங்களை கூட்டிட்டு போங்க வாழ்க்கையோட ஒரு மோசமான விளையாட்ட விளையாடினாத்தையும் ஆசை ரொம்பவே அதிகமாயிடுச்சு ஆகாஷோட உயிரை பறிச்சு பழி வாங்குற அளவுக்கு ஆனா அவளுக்கு இதனால எல்லாம் என்னதான் கிடைச்சது ஷிகாவுடைய துணிச்சல் பிருந்தாவை சட்டத்துல ஒப்படைச்சிருச்சு இப்ப பிருந்தா நிரந்தரமாவே தான் பொண்ணை இழந்துட்டா பிருந்தா ஒண்ணு இல்ல நாலு நாலு கொலைகள் பண்ணிருக்கா அவ ஆகாஷோட உயிரை எடுத்தா ஆகாஷோடைய அப்பா குல்தீப் உயிரை எடுத்தா ஷிகாவோட உயிரை வாங்கிட்டா ஒரு தாயோட உயிரையும் அவ தான் கையாலேயே தன்னைத்தானையே கொலை பண்ணிக்கிட்டா ஒரு தாயை பொறுத்த வரைக்கும் தன்னுடைய பையன் அல்லது பொண்ணோட எதிர்காலத்தை பத்தி யோசிக்கிறது தப்பே கிடையாது ஆனா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தலையில என்ன எழுதியிருக்கோ அதை யாராலையும் மாத்த முடியாது தவறான பாதையை தேர்ந்தெடுக்கிறதுனால உங்களோட எதிர்காலம் மாறவே மாறாது பிருந்தா முயற்சி பண்ணா ஆனா அவ அதுல தோத்துதான் போனான் இத்துடன் நான் உங்கள் அமித் பச்சோரி இந்தியா அலர்ட் இன்றைய எபிசோட்ல இருந்து விடைபெறேன் மறுபடியும் சந்திக்கிற ஒரு உண்மையான பரபரப்பான கதையோட அது வரைக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கங்க நீங்க கிரைம்ல இருந்து தப்பிக்கணுமா அப்ப அலர்ட்டாருங்க இந்தியா அலர்ட் குற்றத்துக்கு எதிரான குரல் இந்தியா அலர்ட் குற்றங்களுக்கு எதிரான குரல்